ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட்டான இட்லி தான் பார்க்க போறோம் இந்த ரெசிபி நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டா இருந்தாலும் நம்ம மாவரைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் எப்படி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆயிடும் அது எதுவும் இல்லாம ரொம்ப ஈஸியா ஒரு பத்தே நிமிஷம் மாவரைச்சி எப்படி இட்லி பண்ணலாம் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நம்ம கிரைண்டரை யூஸ் பண்ண போறதுல மிக்சில தான் அரைக்க போறோம் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு நாலு கப் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததான் நம்ம எந்த கப்ல இட்லி அரிசி எடுத்தோமோ அதே கப்ல ஒரு கப் அளவுக்கு நல்லா வலிய வலிய உளுந்து எடுத்துக்கங்க இப்ப உளுந்து கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்ததா அரிசியை நல்லா ரெண்டுல இருந்து மூணு தடவை கழுவிட்டு தண்ணி ஊத்தி நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் அரிசி ஒரு நாலு மணி நேரம் கிட்ட ஊறணும் அடுத்ததா உளுந்தையும் நல்லா கழுவிட்டு அதே ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் இப்ப மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு உளுந்த எடுத்து மிக்சி ஜார்ல நான் ஆட் பண்றேன் இப்ப இது முதல்ல ஒரு தடவை நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி உளுந்து அரைச்சிக்கலாம் ஒரே தரல தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது மூணு நாலு தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு உளுந்து மேல பபுள்ஸ் மாதிரி வரணும் அதுதான் கரெக்டான கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷன்ல நம்ம மாவை எடுத்து ஊத்திடலாம் எந்த பாத்திரத்துல நீங்க வைக்கணுமோ அந்த பாத்திரத்துல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா நம்ம அரிசிய ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம் அரிசிய நான் பாதி பாதியா போட்டு ரெண்டு தடவை அரைச்சிக்க போறேன் இப்ப அரிசி ஃபுல்லா போட்டாச்சு அரிசி நீங்க ஒரே தடவை கூட தண்ணி ஊத்தி அரைக்கலாம் பத்தலனா மட்டும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் ஊத்திக்கங்க இப்ப அரிசி அரைச்சாச்சு இதையும் வந்து நம்ம அதே பாத்திரத்துல ஊத்திடலாம் ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இல்லாம இந்த மாதிரி திக்காவே அரைச்சிக்கங்க அடுத்ததா பேலன்ஸ் இருக்க அரிசியும் போட்டு நான் அரைச்சிடுறேன் இப்ப அதையும் அரைச்சாச்சு அதே இதே மாவு கூட ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த அளவுக்கு திக்கா அரைச்சாதான் உங்களுக்கு இட்லி நல்லா வரும் இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு தேவைப்படும் நான் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் தான் போட்டிருக்கேன் உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உளுந்த அரிசி ஒன்னா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நீங்க கையிலேயே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை மூடி வச்சு நம்ம புளிக்க வச்சிடலாம் நான் இதை நைட் எட்டு மணிக்கு அரைச்சி வைக்கிறேன் அடுத்த நாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப நான் ஓப்பன் பண்ணி பாக்குறேன் இப்ப பாருங்க நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு எனக்கு வெளியில வலிகிற அளவுக்கு நல்லா பொங்கிருச்சு இப்ப இதை நல்லா கரண்டியில மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு பொங்கினாவே உங்களுக்கு இட்லி நல்லா சாஃப்டா வரும் இப்ப இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப நமக்கு இட்லிக்கு மாவு ரெடி ஆயிருச்சு இப்ப இட்லி தட்டில் என்ன தடவை நம்ம ஒவ்வொரு இட்லியா ஊத்திக்கலாம் இப்ப நான் ஒரு தட்டு ஊத்திட்டேன் அடுத்ததா இன்னொரு தட்டு நான் ஊத்திக்கிறேன் அதுல என்ன தடவை வச்சிருக்கேன் அதுல ஊத்திக்கிறேன் இதுல என்ன தடி வச்சிருக்கேன் இதை நான் ஊத்திக்கிறேன் இப்ப ரெண்டாவது தட்டு நம்ம ஊத்தியாச்சு இத மூடி வச்சு ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் குறைக்கி குக் பண்ணா போதும் நமக்கு இட்லி ரெடி ஆயிடும் இப்ப நான் ஒரு பதிமூணு நிமிஷம் போல குக் பண்ணிருக்கேன் ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் குக் ஆயிடுச்சான்னு பாக்குறதுக்காக நான் கரண்டிய உள்ள வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒட்டாம வந்ததுன்னா குக் ஆயிருச்சு இப்ப ஒட்டல குக் ஆயிடுச்சு இப்ப இதை எடுத்துடலாம் இப்போ இட்லி எடுத்தாச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல ஆற வச்சுட்டு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி ஆயில் தடை நம்ம ஊத்தணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆற வச்சு எடுத்தா நல்லா வரும் இதே நம்ம துணி இட்லியா இருந்தா ஆற வைக்க தேவையில்ல நம்ம அப்படியே கூட எடுத்துடலாம் இப்ப ஒரு பிளேட் எடுத்துட்டா இன்னொரு பிளேட் எடுத்துடுறேன்
இப்போ இந்த இட்லி எடுத்தாச்சு பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டா வந்திருக்கு கிரைண்டர்ல அரைச்சா எப்படி வருமோ அதே மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ நம்மளோட சாஃப்டான இட்லி மிக்சிலேயே மாவு அரைச்சு ரொம்ப ஈஸியா ரெடி பண்ணியாச்சு நீங்களும் இதே மெத்தட்ல மாவு அரைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களாலேயும் சாஃப்டான இட்லி ரொம்ப ஈஸியா ரெடி பண்ண முடியும் நீங்களும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்